se rinda tu madre! ¿Te acordaste de aquel muchacho? Un grito simbólico que volvió a despertar al pueblo de Nicaragua. Desde el 18 de abril, Nicaragua deja de ser uno de los países más seguros de Centroamérica, convirtiéndose en un campo de batalla entre la oposición y el gobierno de Daniel Ortega. Hoy, 30 de mayo, esta lucha de los nicaragüenses que divide un pueblo humilde y trabajador ha dejado una estela de heridos, desaparecidos y muertos. Hoy día de las madres nicaragüenses, los inmigrantes se hacen presentes en las embajadas de cada uno de los países donde residen. Esta vez no para celebrar, sino para demostrar su dolor por sus muertos y un pueblo dividido. Jeffrey López, de la organización costarricense Dixó, rechaza los hechos de violencia que vive el vecino país del norte. Nosotros creemos que esta situación que hoy se vive la inició el gobierno al reprimir violentamente y al asesinar a jóvenes que salieron con, con todo su derecho a protestar en un primer momento por la, por la negligencia con la que el gobierno de Nicaragua este, enfrentó el, el incendio en la reserva de maíz y luego por las reformas que se plantearon al INS que también salieron los muchachos y las muchachas universitarias a protestar y la respuesta fue brutal. Fue una respuesta que es inaceptable, injustificable y desde todo punto de vista condenable. Eh, creemos que, que el pueblo ha dicho sus palabras, que el pueblo está en la calle demandando que cese la represión, que se detenga la violencia, eh, no solo por los aparatos del Estado como la Policía Nacional, sino también por una serie de grupos paramilitares que operan bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y creemos que eso es un paso indispensable, que cese esa violencia para que se pueda establecer condiciones mínimas para que continúe un diálogo que busque una solución al, al conflicto. Las pérdidas en ese país son millonarias para uno de los países más pobres de Latinoamérica, así como la pérdida de interés turístico. Sin embargo, la oposición sigue diciendo no al diálogo con un gobierno que se ha vuelto represivo con su pueblo. Bueno, nuestra posición es la posición de los estudiantes, la posición de los campesinos, el grupo de nosotros en WhatsApp se llama Ni un paso atrás, Nicas Ni un paso atrás, entonces nosotros no queremos ningún tipo de diálogo con el gobierno porque hemos mirado que este diálogo sirve solamente para agarrar tiempo y para, para engañar a la gente, porque cuando se está dialogando, después está, contemporáneamente o pocas horas después, asaltan, atacan la universidad, siguen secuestrando, siguen matando. Y la cosa peor, que ahora están apareciendo cadáveres sin uñas, sin dentadura, a uno le cortaron el, el miembro viril de mi municipio, de Ciudad Sandino. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con, con asesinos de este tipo, que no respetan nada? Hoy es el día de, de la madre. La, la madre nicaragüense está de luto, no hay nada que hacer fiesta. Entonces hay que combatir, bueno, hay, hay, que, hay que luchar, mi opinión personal, yo espero que la lucha se mantenga relativamente no violenta, porque esta gente tiene, tiene bala y, y disparan, y nuestros estudiantes y los campesinos no tienen, no tienen armas, por lo menos tienen una, una arma escondida y no se puede, o sea, no, hay, no hay competencia, no podemos meternos a hacer una guerra con bala porque va a ser un masacre. Sin duda alguna, este 30 de mayo será recordado como el día más doloroso para las madres nicaragüenses, en su historia de lucha y diferentes protagonistas en el poder. Desde San José, Costa Rica, Keibel Smith.